Hii ni Washington Bureau jalangu ni Sunday Shomari. Na huko Minneapolis, Minnesota, katika eneo moja bunge kijana mmoja mdogo mwenye umri wa miaka 23 tu, Nadia Muhammad amejitokeza. Kijana huyu ni Marekani mwenye asili ya Somalia. Kajitokeza kugombea udiwani. Hali iko vipi? Tusikilize taarifa hiyo inayosomwa hapa na Kenneth Bwire. Novemba 5 wakati wa piga kura watakapokwenda kwenye vituo vya kupigia kura katika mji wa St. Louis Park Minnesota miongoni mwa wagombea udiwani ni kijana mwenye umri wa miaka 23 Nadia Muhammad ambaye ni mwanafunzi wa chuo kikuu kimoja katika mji huo alihamia kutoka Somalia akiwa na umri wa miaka kumi. Muhammad ambaye alikuja Marekani akiwa anazungumza Kiingereza kidogo sana anatarajiwa kuhitimu masomo yake mwezi Desemba Anasema anafahamu shida wanazopitia wananchi na changamoto za kiuchumi na anataka kubadili hali katika mji huo. Up, Wakati na kuwa nimeona kutokuwa na mawasiliano na wakazi kwa jumla kwa sababu hali katika mji inabadilika sana. Watu wengi wanakuja kwenye mitaa yetu na eneo hili na watu hawajui namna ya kuanza kuwasiliana. Hawajui kinachoendelea na ninataka kubadili hilo. Muhammad anaamini anaweza kuleta mtazamo mkubwa wa jamii tofauti na kama atashinda anaweza kujenga mahali paote watakaojisikia nyumbani. Muhammad anaamini kwamba anaweza kuleta hali ya uwazi zaidi kwenye meza na kama akishinda anaweza kujenga hali ya kila mtu kujisikia nyumbani. Diwani Tom Miller anaishikilia kiti hicho ametangaza kutogombea tena na najiuzulu baada ya tangazo hilo na ameamua kumunga mkono na kumsaidia Nadia Muhammad ku kampeni. Hapa St. Louis Park na kwenye halmashauri tumekuwa tukizungumza kujaribu kuweka kipaumbele swala la kuweka watu pamoja katika miaka yote minne niliyokuwa kwenye baraza. Kwa kuwapigia kura wagombea kama Nadia Muhammad wanaotoka makundi ya wachache baadhi ya wakazi wanamuona yeye kama sura ya siku zijazo na ndio njia pekee ya kujenga hali ya kukubalika kwa watu wa aina zote kwenye mji huo na nje. Machi mwaka jana Nadia alikuwa mmoja wa washindi wa tuzo ya haki za kibini Adam ya St. Louis Park kwa mwaka 2018 na kama akishinda Novemba atakuwa amejiunga na kundi la watu katika filamu ya televisheni itwayo Color Notched ya kihistoria kwa watu wa jamii za wachache walioshinda uchaguzi katika jimbo la Minnesota. Asante sana Kenneth Bwire na jimbo la Texas hapa Marekani kwa muda mrefu sana limekuwa ni ngome ya chama cha Republican. Lakini mambo yalivyo inavyoelekea katika uchaguzi ujao wa mwaka 2020 haifahamiki kama jimbo hilo litaendelea kumuunga mkono Rais Donald Trump. Hivi sasa makisha kwenda mara tatu kampeni kwenye jimbo hilo kwa mwaka mmoja. Hebu tuungane naye Patrick Ndwimana kwa taarifa kamili. Kuelekea uchaguzi wa mwaka ni Marekani, jimbo la Texas linaonekana kama ni mahali ambapo kila chama kitakuwa na nafasi sawa. Texas bado ni ngome ya chama cha Republican lakini kura ya maoni ya hivi karibuni imeonyesha 45% ya wapiga kura waliojorodhesha ndio wanaridhishwa na utendaji kazi wa Rais Trump. Kura hiyo hiyo ya maoni inaonyesha kwamba 48% ya wapiga kura wa Texas hawatompigia kura Rais Trump. Texas sasa inalengwa na wa Democrat. Ingawa sera za Rais Trump kuhusu uchumi na uhamiaji zaonekana kuwavutia wengi Texas ongezeko la idadi ya wamarekani wali wachache na jinsi wanawake wa mijini walivyojitokeza kwa wingi kuachagua wa Democrat katika uchaguzi wa katikati ya muhula huenda ikawa changamoto kwa wa Republican kupata ushindi hasa katika uchaguzi wa serikali ya Jimbo katika uchaguzi wa 2016 Trump alishinda kwa tofauti ya pointi tisa. ikiwa ni chini ya tofauti ya pointi sita za ushindi aliopata mgombea wa Republican Mitt Romney mwaka 2012 katika uchaguzi wa mwaka 2018, seneta Republican Ted Cruz alimshinda mgombea wa chama cha Democrat Beto O'Rourke kwenye uchaguzi wa seneti. Kura ya maoni ya hivi karibuni imeonyesha kwamba Trump atashindwa na wagombea wengi wa chama cha Democrat katika jimbo la Texas. Donald Trump is not going to lose Texas, I can tell you that. And Texas is not a Na mtazamaji kufiki hapo ndio tunakamilisha Washington Bureau kwa wiki hii. Langu jina Sunday Shomari. Tukutane tena wiki jayo kwa heri kwa sasa.